Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va re re, -re customiser cette demoiselle. Pour ceux qui suivent ma chaîne YouTube, vous savez que dans la première vidéo que j'ai postée, euh, j'ai déjà fait la custo, la re-custo de cette Miss. Euh, C'était l'un de mes tout premiers sculptes et j'ai fait quelques progrès depuis, du coup euh, bah, j'ai voulu retenter l'expérience et essayer de lui proposer... Euh, un sculpte et un make-up un petit peu plus sympa. Donc voilà à quoi elle ressemblait. Maquillée, c'est pas si terrible, mais vous allez voir une fois démaquillé, le sculpte est pas terrible. J'utilise du dissolvant sans acétone, évidemment, pour ne pas abîmer le plastique. Celui-ci vient, vient de chez Lidl et il y a une petite pompe, donc c'est hyper pratique, ça évite d'en mettre partout. Donc on va bien effacer euh, tout le maquillage bah, avec le dissolvant. Donc on lui dit un dernier au revoir. Et surtout un dernier au revoir à ses sourcils dont j'étais particulièrement fière, mais bon c'est pas grave. Donc là j'enlève euh, tout ce que je peux, donc avec mon coton et mon dissolvant. Et pour les zones un petit peu plus difficiles comme euh, bah, les lèvres et la commissure des lèvres, je vais utiliser, comme vous allez le voir, un pinceau euh, trempé, bah pareil, dans du dissolvant. Et ça va me permettre d'enlever donc les couleurs euh, qui sont un petit peu coincées. Ensuite, je vais la nettoyer pour enlever tous les résidus de dissolvant avec une brosse à dents et du savon. Euh, voilà, c'est très important de, de nettoyer la faceplate avant de, de faire quoi que ce soit dessus. Pour le sculpt, je vais utiliser cette ponceuse. Normalement, c'est une ponceuse qui sert au nail art. Je vais vous mettre dans la barre d'infos un lien euh, bah, vers celle-ci. Elle a plusieurs têtes différentes, donc qui permettent de faire plusieurs choses. J'aime beaucoup celle-ci. Parce que comme elle est courbée, en fait, on peut vraiment suivre la, la courbe naturelle euh, du visage de la poupée. Donc là, je suis en train de retravailler principalement donc, la lèvre supérieure, puisqu'en fait, elle était un petit peu, euh, un petit peu détachée en fait, du reste du visage. Elle avait un petit peu trop forcé sur, euh, sur, euh, sur le premier sculpte. A l'aide d'un pinceau, je vais enlever aussi euh, régulièrement donc, les petits copeaux de plastique. Et là... Donc avec une autre tête qui est disponible avec, ce, avec ma ponceuse, donc c'est une, une tête un peu plus pointue. Je viens un petit peu définir la commissure des lèvres et le tour du nez. Alors là en fait je vous montre bon, bah, les étapes un peu au fur et à mesure, mais en réalité j'ai pas vraiment de... Enfin disons que je ne fais pas ça dans un certain ordre, je suis encore un petit peu en, bah, en apprentissage, je ne suis pas encore euh, très très douée dans les sculptes. Donc je fais un petit peu au feeling... J'utilise aussi beaucoup ce scalpel qui a euh, un embout arrondi qui pareil permet de suivre en fait la courbe du visage et de ne pas faire de choses trop, euh, trop droites. Là je m'en sers notamment pour euh, un petit peu rehausser euh, la lèvre supérieure. Je m'en sers aussi vous voyez pour encore une fois euh, sculpter un petit peu autour du nez. Le but en fait de sculpter c'est d'enlever de, de, de la matière en fait pour que euh, les parties qui sont déjà là aient l'air plus, plus imposantes et plus présentes. Euh, je vous ferai de meilleures vidéos sur le sculpt parce que là vraiment c'était plutôt un crash test on va dire. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai pas absolument tout filmé. Là vous pouvez voir notamment que j'avais fait des traits de, de crayon pour m'aider un petit peu pour la symétrie. Euh, si j'avais un conseil à vous donner, ce serait de ne pas utiliser un crayon euh, de papier, un crayon de bois pour euh, faire euh, ses traits, mais plutôt d'utiliser un crayon aquarellable parce qu'en fait le crayon à papier ça a tendance à laisser des traces. En plus là vous voyez que je prends bien plaisir à en mettre des couches et des couches <rire> que je vais ensuite euh, avoir beaucoup de mal à effacer. Euh, mais bon, euh, l'avantage en fait de faire ces lignes c'est que ça donne un guide et c'est quand même beaucoup plus simple euh, de voir un petit peu ce qu'on fait et puis de rester symétrique. Bon, le rendu final n'est pas forcément euh, très symétrique mais bon j'ai fait ce que j'ai pu. Euh, là en fait je vous montre un premier résultat euh, sauf que euh, bah là comme vous pouvez voir ses lèvres ont une couleur un peu rosée. C'est parce qu'en fait j'avais tenté un premier make-up qui ne m'a pas du tout du tout plu. J'avais tenté une première chose mais au final... J'avais pas vraiment bien fait mon sculpte, il y avait des aspérités, c'était pas régulier. Euh, donc voilà, je vous ai pas vraiment tout montré dans cette vidéo parce que euh, j'ai eu beaucoup de frustration euh, avec cette poupée. Je l'ai recommencé deux fois en deux jours. Euh, mais voilà, je voulais vous le dire, comme ça vous savez que ben, on ne réussit pas toujours tout du premier coup. Mais ça me permet aussi de beaucoup apprendre et du coup pour euh, à l'avenir de vous faire peut-être des vidéos plus complètes où je pourrais vous expliquer des choses plus en profondeur. Mais euh, voilà, donc là je continue un petit peu avec le sculpte du nez. Vous voyez que j'ai un petit peu euh, 
refait les lèvres aussi. Et voilà le rendu en fait final du chouille qui est quand même beaucoup plus propre que ce que j'avais fait au début. Et euh, une fois que tout ça est terminé, donc je vais passer au MSC. Euh, J'utilise du UV Cut, euh, comme indiqué, il faut vaporiser ça dans un lieu aéré et porter un masque à filtre. Surtout il faut qu'il y ait des filtres. Le MSC c'est très volatile, c'est très fin et c'est très dangereux pour la santé. Pour euh, les couleurs, j'utilise des pastels secs. Donc de la marque Faber Castell parce que c'est une très bonne marque. Je les gratte dans un petit, euh, une petite palette, comme ça j'ai mes couleurs qui sont déjà prêtes et je peux aussi faire des mélanges. J'utilise des pinceaux euh, à make-up, je, euh, je vous expliquerai un petit peu plus tard euh, pourquoi. Et j'utilise également donc, des crayons aquarellables. Donc là la petite astuce euh, qui avait déjà été euh, montrée dans ma première vidéo. Pour faire euh, le trade liner, j'utilise du washi tape que je plie en deux et dont je découpe un petit morceau pour faire la forme de mon liner. Je découpe ensuite euh, au milieu en deux pour avoir bah, en fait, deux petits pochoirs euh, symétriques. Parce qu'en fait je suis incapable de dessiner un trade liner. <rire> je suis vraiment pas douée et du coup c'est la seule solution que j'ai trouvée pour réussir à faire un liner symétrique, propre et surtout de ne pas le refaire un milliard de fois. Avant je, je passais ma vie à le dessiner, à l'effacer. Là en une fois c'est fait. Euh, au pire si vraiment je l'ai pas... Euh, j'avais pas bien collé mon, mon washi, j'efface une fois et je recommence, mais par rapport à avant, ça a vraiment changé euh, ma vie euh, dans le make-up, je, je fais ça beaucoup plus facilement euh, qu'avant. Donc là vous voyez je fais le trait de liner et je le prolonge jusqu'à la muqueuse, donc euh, euh, voilà pour, pour qu'il y ait le trait qui soit tout du long. J'utilise une couleur un peu claire mais après euh, je vais repasser par dessus avec un marron plus foncé. J'aime bien faire, euh, faire comme ça, je trouve qu'on voit un petit peu qu'il y a deux teintes et je trouve ça très joli. Je répète de l'autre côté, donc pareil, je, je prolonge mon trait sur la muqueuse. Et ensuite, on retire le washi tape pour voir le résultat et on a un trait de liner propre c'est vraiment euh, ce dont j'ai toujours rêvé et grâce à cette technique qui m'est venue comme ça, euh, d'un coup j'ai eu euh, une illumination et je me suis dit mais ça m'a vraiment changé la vie. Donc là avec mon crayon je viens juste prolonger le trait pour que ce soit quand même un petit peu plus fin et un peu plus naturel. Et je viens aussi épaissir le trait euh, selon ma convenance et selon le rendu que j'ai envie d'avoir. L'avantage de cette technique c'est qu'en fait euh, je pense qu'on peut vraiment faire n'importe quelle forme et euh, avoir une symétrie euh, parfaite donc euh, je trouve ça vraiment chouette ensuite je commence à appliquer un petit peu de couleur en commençant par la muqueuse en mettant donc du rose et donc comme je vous le disais pré précédemment pardon j'utilise des pinceaux à make-up euh, donc des vrais pinceaux à make-up euh, qu'évidemment je n'utilise que pour les poupées euh, surtout si vous en utilisez ne l'utilisez pas sur vous après euh, mais l'avantage en fait de ces pinceaux c'est que bah, de base ce sont des pinceaux qui sont faits justement pour être utilisés avec des poudres et des pigments euh, des pigments euh, voilà, en poudre, pas des pigments liquides, donc pas de la peinture etc. Et du coup ils vont beaucoup mieux accrocher la matière et ils vont beaucoup mieux aussi la déposer. Euh, si jamais euh, vous utilisiez des pinceaux à peinture, vous vous êtes peut-être peut -être rendu compte que bah, du coup vous n'avez pas forcément le rendu que vous voulez. L'avantage des pinceaux à make-up aussi c'est qu'ils ont une forme... Euh, bah voilà, on a des, des pinceaux un peu en paquet, un peu épais, et ça permet vraiment de, de bien épouser euh, bah le, les joues, euh, le, le, les paupières, les lèvres, etc. Donc euh, je vous conseille vraiment d'utiliser euh, ce type de pinceau. Donc là, comme vous voyez, je repasse avec une couleur plus foncée euh, sur mon liner. Et euh, je fais souvent mes liners en, en brun comme ça, j'aime pas trop les faire noirs. J'ai jamais vraiment essayé de le faire noir à vrai dire. Mais euh, j'aime bien, je trouve que ça, ça apporte un côté un peu doux en fait, euh, un liner marron. Bon, je suis désolée, j'étais pas toujours dans le cadre, mais c'est vraiment pas évident de, de filmer en même temps que de faire un make-up. Mais euh, globalement, j'essaye euh, de rester quand même dans le cadre pour vous. Donc là vous voyez, euh, je repasse sur les lèvres et la couleur commence un petit peu à se voir. En fait là j'en suis déjà à la deuxième couche de MSC. Euh, en fait pour euh, vos make-up, ce qui va vraiment euh, faire la différence c'est la qualité de vos pastels et aussi également le nombre de couches bah, que vous allez faire de MSC. Si euh, vous avez de, de bons pastels comme bah, les Faber Castell par exemple, ça va être des pigments, des, des pastels qui sont avec des pigments euh, 
puissants, on va dire, des, des beaux pigments qui vont bien marquer. Malgré tout, il faudra quand même faire plusieurs couches pour que euh, la couleur soit bien euh, intense. Mais euh, si déjà de base vous partez avec des pigments de bonne qualité, vous allez voir que le tra... enfin, je dis pas que la moitié du travail est fait, mais en tout cas ça vous fera beaucoup moins de couches à faire. Et donc pour euh, obtenir une couleur plus intense, vous allez devoir au fur et à mesure donc, faire une couche de MSC. Pour savoir quand faire une couche, bah, globalement, quand vous voyez que vous n'arrivez plus à mettre de couleur, quand vous voulez quelque chose de plus intense mais que vous n'y arrivez pas, c'est que c'est le moment de faire une nouvelle couche et donc... Euh, ça vous permettra donc d'apposer euh, la couleur euh, par dessus et qu'elle soit plus, euh, bah, plus visible on va dire là vous voyez je suis en train de m'occuper euh, des... Bah, des... du fard à paupières donc j'ai essayé de garder le même code couleur que l'ancienne euh, mise que j'avais faite puisque le but c'était quand même de garder entre guillemets le personnage même si j'ai pas vraiment de personnage mais donc de garder le style de la poupée donc j'utilise toujours ces teintes marronnées et orangées que, que j'avais utilisées sur elle donc là vous voyez que pour euh, le fard j'ai à peu près deux couches pour l'instant de, de fard. Là je suis en train d'appliquer la troisième. Donc vous voyez petit à petit ça commence à devenir un peu plus intense. Et après bah, il faut aller jusqu'à ce, bah, jusqu ce que vous soyez satisfait en fait. Euh, mais voilà l'astuce c'est vraiment d'y aller, aller par couche et de, euh, bah, de prendre son temps surtout. J'essaye aussi un petit peu euh, par moment de, de bien appliquer euh, la, la couleur... Euh, entre guillemets, de façon un petit peu épaisse. J'enlève toujours l'excédent de, de poudre s'il y en a, mais le but c'est quand même de ne pas non plus faire euh, 10 000 couches de MSC. Là j'estompe un petit peu aussi avec un pinceau. Et on va passer aux sourcils. Donc tout comme pour les cils, il faut de la symétrie et un certain savoir-faire. Euh, savoir J'utilise du washi tape pour me guider, ça me permet d'avoir des cils à la même hauteur. Des cils, des sourcils pardon, à la même hauteur. Euh, donc voilà, je fais le très rapidement et ensuite avec pinceau et, et, et euh, autres euh, crayons aquarellables, j'affine bah, un petit peu les traits, je donne la forme que j'ai envie. L'avantage du, du washi, c'est que ça m'a permis d'obtenir euh, des, des sourcils, euh, alors symétriques peut-être pas exactement, mais au moins de la même hauteur, parce que ça c'était vraiment ma hantise avant. Mais voilà, du coup je les retravaille au fur et à mesure avec euh, crayon crayon et pastel jusqu'à obtenir donc bah, la, le résultat qui me plaît. J'ai ensuite appliqué un petit peu de poudre de mica euh, cuivre sur le, bah, le fard euh, orange pour euh, rajouter un petit peu de, de teinte, enfin pour que ce soit un petit peu irisé et un peu sympa. Donc là je l'applique avec un pinceau et ensuite avec un pinceau propre j'enlève euh, là où je n'en voulais pas, donc sur le, le fard marron et sur le liner. Euh, ces, ces poudres ça permet vraiment de rajouter un côté euh, beaucoup plus sympa, voilà vous voyez que ça fait des paillettes, c'est super joli. J'en mets euh, deux couches en général. Euh, là on passe aussi, cils, habituellement les cils je les faisais avec un crayon aquarellable mais euh, j'ai vraiment hein, du mal à, à manier les crayons aquarellables vraiment. Je suis pas forcément beaucoup plus doigt avec un pinceau, mais disons que je trouve que c'est beaucoup plus facile pour moi. Donc là, du coup, j'utilise de l'aquarelle. Vous pouvez aussi utiliser du, de la peinture acrylique que vous aurez diluée dans de l'eau. Euh, moi, j'aime beaucoup la, utiliser l'aquarelle, donc je me sers de ça. L'avantage, en fait, c'est que là, vraiment, si j'ai un, un poil qui ne me plaît pas, j'ai juste à l'effacer avec de l'eau et recommencer. Je peux recommencer à l'infini sans vraiment abîmer le make-up. Alors là évidemment avant de faire ça j'ai tout scellé avec une couche de MSC pour être sûr que euh, si je dois effacer quoi que ce soit euh, il n'y ait rien qui parte. En tout cas vous voyez que là les couleurs sont quand même beaucoup plus intenses qu'au début. Donc ça montre bien que, que toutes nos couches ont porté leurs fruits. Donc euh, avec un peu de patience on finit par arriver à un résultat euh, très sympa et très coloré. Et voilà le rendu. Je vais maintenant lui faire quelques petites taches de rousseur ou en tout cas des petits euh, grains de beauté. Donc avec la technique pareil de l'aquarelle et du pinceau, vous voyez pas grand chose, j'ai essayé. Là hop, on a vu une petite tache se créer, donc c'est tout simple, hein, aquarelle et... et puis un petit pinceau. Là avec un pinceau trempé dans de l'eau, je vais enlever les taches euh, qui sont à des endroits qui ne me plaisent pas, donc par exemple sur les phares, etc. Pour que ça soit plus joli. J'ai passé une dernière couche de MSC et je vais maintenant passer à l'étape du vernis et des paillettes. 
Euh, J'utilise le vernis Fimo. Euh, J'ai appliqué, je crois, trois couches au total sur les lèvres pour qu'elles soient euh, assez brillantes. J'ajoute ensuite un peu de vernis et des paillettes euh, au coin des yeux. C'est quelque chose que j'adore faire. C'est vraiment un truc que je fais quasiment sur toutes mes custos. Je trouve ça trop joli. Et je vernis aussi donc, euh, la muqueuse euh, inférieure. Là, je vous montre des petites paillettes que je vais coller sur mes paupières. J'ai complètement oublié de vous filmer les paupières. Je suis vraiment désolée. Dans une prochaine vidéo, j'essaierai d'y penser. Mais donc voilà, j'ai mis les paillettes et évidemment, j'ai collé de nouveaux cils. Et du coup, bah, je vais pouvoir vous montrer euh, dans un instant euh, le résultat final. Donc là, on a les paupières et on a la demoiselle. Alors, dites-moi, est-ce qu'elle a eu un glow-up ou pas Moi j'en suis plutôt contente, euh, en tout cas pour l'instant euh, je trouve quand même qu'elle est plus réussie que, que la première version, elle est quand même plus aboutie. Euh, J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'en ferai d'autres de ce style, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et je vous dis à très vite, bisous bisous